Assalamu alaikum, Registan Yalsi YouTube kanalımızın abonacıları. Uh, SAT Writing and Language uh, demek ki sekşenimizde doyur derslerimiz devam etmedi ve bugün bizden itibarı merkezde 6. ders her döngüde iki tasa olu turunla siz bilen kurutlarımız question marks, yani soru bilgisinin doğru işletilişi not doğru işletilişi de doyur bir xolatlar ve uh, olmuş bilen otunun üzeri uh, kilişi yani bir birge mos kilişi şunge doyur savol turlarını bugün kurutlarımız question marks Uzun adette sorak demek bilgisinin doğru işaretleşe kadar sorular, bana şu sorular doğru aynen. SAT Writing Language Section'de mutlaka cüdeyim ne yap? Hamat esneyim bu meydan, lakin bana şu sorularımız mevcut bu gelenliği ve aldan ge testlerde çok gelenliği ve kilajekte ham berkançe testlerde çok ihtimali ki mevcut bu gelen için bunu da yaram ber mevzu kılışka karar kıldım. İngiliz sildi, o da uzbek tülü singarı, kuşurma, uzlaştırma gap var. Bizde direct and indirect speech. Yani e, bir kişinin gapını kuşurup, o da kuşumuz mümkün, o da gapımızda şartışımız mümkün. Yok ki, e, bir kişinin fikrini uzlaştırma gapını uzgartırıp, o da gapımızda kuşurmuz mümkün. Bana şu anda kuşurma, uzlaştırma gapımız farklıladı. E, soru ağı bilgisi, o da da bana bu direct speech, yani şöyle kuşurma gapladı. İşletiladı, sonra bilgisi gerek. Mesela, When Orson Welles' War of the Worlds was broadcast as a radio play in 1938, some listeners asked themselves the following question. Is this a piece of theater or a live broadcast? Kolaç, bana şurada bir soru yapımız var. İki noktadan ki, iki yengepten bu alohda kuşurma yapı sorunadı. Yani başka bir kişi, kişiler doğru, kişilerin fikri sorunadı. Tamamen bilinen fikri sorunadı. Ve bir yerde Allah da müstakil mazmunge yiye bugün gap bugün o üçün. Gerçi o şey, bana şu kuşurma gapımız, onu aldın ki gap gap bağlıq bulsa da mazmun çıxıttan. Sonra gap gerek, e, sonra bilgis işletiliş gerek. Müçün çünkü bu asız, e, demek özü müstakil tur bir olabı gen, iki kesim gibi bugün e, müstakil gap. Yani, yani independent close. Hop, uzlaştırma gaplar da ki, uzlaştırma gap da e, odatta biz bir kişinin fikrini, uzumuzun fikrimiz bilen, yok ki bir kişinin yapını, uzumuzun yapımız bilen bağlı etken vaxtımızda uzasını yaptı iki nokta, yok ki işe koşturmak bilgisi, şu kabı tanış bilgilerden faydalanmayımız. Onun ee, örneği, whether yok ki if, kollaşımız bu kendi, bu İngiliz sildi. Bana ee, şu, demek, bir yerde şart yer geçkali, demek, koşma yapılar. Hasıbul yaptı, ve neticede ıı, bizden asosiyet yapımızdan kili etken uzge kişinin fikri, yani uzlaştırma yapımız müstakil mano, e, müstakil tarzı uzı ıı, gap bulup durmaydı. Yani ıı, uzun müstakil mano giyemez. Birincisi siz işlet olmayınız bu uzlaştırma yapımızda. Mano şu sahabdan birincisi gibi olup bu genu için ve birinci yapımız bizde dara gibi bu genu için ıı, şu ahırıdaki bana bu soru ağıymaz nokta işletilişi tahsir kursatadı. Mesela sizce o şey yapma, uzgatırılıyor mesela. When Orson Welles' War of the World was broadcast as a radio play in 1938, some listeners could not tell whether it was a piece of theater or a live broadcast. Bir yerde o şey, tam o şey bilinenin fikrini alıp, uzumuz, e, yapımızda uzlaştırılıyor halatta, kolu yapımız ve e, uzlaştırma yapımızda independent yapımız, dependent close gelen tarafı yapımız. Yani, namus takılı yapı ola giyiyor. Hop. Tam sor ki oradayız. Sor abi bilgisi doğru şartlıyım mı yok yok mu? Şunu tekrar edeceğim. If you spend time in a room with people who are yawning, it's almost certain that you will uh, eventually join them. The only question is whether you will begin to yawn immediately or manage to resist for a minute or two. Bir orda ende uh, şartlıyım. Sor abi bilgimiz. Lekin ıı, soru ağızda durup da aynen bana şu bilginin işletilişi ıı, doğru yok ki no doğru ikenli ki. Bana şu yapımız bize geydirdi. Bunu anlaşılır için The only question is whether deyken ıı, biz bağlı uçan kur yapımız. Demek bundan bilişimiz mümkün ki ıı, bana bu kısmımız kuşurma yapımız. Uzlaştırma yap. Ve şu sebeple soru bilgisi tam gerek yemez. Soru bilgisi bor bugün cevap öğrenetlerden çıkartıp da şeyimiz. Ağır öğrenet ham e, demek ki çıkıp gitmedi şunda. Hop. The only question is whether you will begin to yawn immediately or yok ki and manage to resist for a, a minute or two. Mazmuncu hattan bir yerde and şartılışı ne doğru? Çünkü e, bizde hazır va deyken bir şey denemden göre, conjunction'dan göre or, yani yok ki deyken conjunction bizde doğru kuru olmaz ki gramatik cihazdan bu. Benim için bunu düşündür şartımız çünkü e, köpçelik şunada bir de 
savolimiz mazmun shunga boryapti, ikki ta narsadan bittasini tanlash yoki o'sha tanlash emas, aynan taklif qilish yoki unaqa yoki bunaqa bo'ladi degan bir fikr bo'lyapti yozib bergan. Pronoun va nomni bilmayman. Demak, question mark haqida shu, demak, kichkina mavzu, anchagina va men o'ylaymanki, bunaqa savol turini uchratgan taqdiringizda ham qiynalmaysiz. Endi ot va olmoshning o'zaro bir-biriga mos kelish haqida gaplashamiz. Mana bu yerda o'zgina explanation berilgan. Pronoun must agree with the noun to which it refers, uh, its antecedent or referent. Singular pronouns must agree with singular nouns and plural, plural pronouns must agree with plural nouns. Demek, olmoshda deyem xuddi otlar singari, singular, plural, yani birlik, köplik şakilleri mavcud. Şu sebepten, aynen birlik olmoshları, birlik otlar bilen, köplik olmoshları, köplik otlar bilen bağlanış gerek. Buna yoksa İngilizcel grammatikasına haber doğru bulgen, her kanak insanım biladi. The cacao bean is the dried and fully fermented fatty bean of the cacao tree. Uh, their source of cacao, butter and solids including chocolate as well as an ingredient in many Mesoamerican dishes such as mole and tahati. Mana bu yerda hozir zayir ishlatilishi qanchalik to'g'ri? Bunga mos keladigan ot birinchi bo'lib aniqlanishi kerak. Cacao bean Cacao bean is a dried and fully fermented fatty bean of the cacao tree. Birinchi gapimizda mana o'sha kakao mevasiga ta'rif berilyapti. Dukagiga ta'rif berilyapti va keyingi gapimizda unga qo'shimcha bir ma'lumot kiritish kerak. Shunda olmosh to'zon qo'llayapti, lekin olmosh bu yerda noto'g'ri qo'llangan, nima uchun? Chunki kakao bean bu yerda singular noun hisoblanadi, birlikdagi ot. Zayr, endi bilasiz, plural noun va possessive adjective possessive adjective Lekin o'zi pronoun, adjective deyildi. Xo'p. Shunda avval variantimiz noto'g'ri, nochinchi variantimiz o'z aksariyat holatda nochinchi variantni to'g'ri deb qabul qilishga ozgina nima desak, tekshir ko'rish kerak. Har doim 25% dan kamroq holatlarda nochinchi variantimiz to'g'ri bo'lib chiqadi. Endi to'rtta variant albatta 25% dan bo'lishi kerak. They are ham xuddi shunday xato. It's bilan it's qoldi. Apostrof bor, apostrof yo'q. Qaysi biri mos keladi? Qaysi biri aynan possessive adjective? Bizga possessive adjective kerak. Yo'q. Adashdim. Possessive adjective kerak emas. Bu yog'ini o'qimasak, the source of cocoa, butter and solids including chocolate as well as ingredient many is american dishes such as mole and tahati. Xullas, mana bu yerda qo'shimcha ma'lumot berilyapti, qo'shimcha definition berilyapti. Definition ni olib, albatta, ot bilan yoki olmosh bilan to be feel ga kelish kerak. Shu uchun to be feel bilan birga ishlatilgan variant it is. Mana bu aynan o'sha positive adjective bo'lib qoladi. S variantni xato deb qabul qila olamiz. Agar ko'plikda bo'lganda edi, biz they are degan variantni ham ishlatishimiz mumkin edi. O'sha holatda ham zayir bizdan noto'g'ri javob bo'lib qolaverar edi. Olmoshlarimiz ham ikki xil bo'lishi mumkin. Xo'p. Birinchi xil narsalar uchun ishlatiladi. For things. Ikkinchi xil endi insonlar uchun ishlatiladi. Narsalar uchun ishlatiladigan olmoshlar turiga it yoki they kirishi mumkin. Singular, plural. Insonlar uchun ishlatiladigan olmoshlar albatta I bo'lishi mumkin, you bo'lishi mumkin, uchun shaxsda he va she singular they plural. Demak, they ikkalasi uchun ham qo'llanilishi mumkin, lekin it bilan he she da ozgina ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu yerda yana aytyapti, singular noun must be replaced with a singular pronoun. Demak, Birinchi gapimizda yoki gapimiz birinchi qismda ishlatgan birlikdagi otimiz albatta unga substitute bo'lish kerak, ya'ni uni almashtira olish kerak, qanaqa olmosh, aynan birlikdagi olmosh. While tomatoes are botanically a fruit, they are considered a vegetable for culinary purposes. Xo'p. Tomato subject yoki o'sha noun. Shunga mos ravishda zay olmoshimiz Xo'p, pronoun bizda birlikda bo'lish kerak, chunki tomato bu yerda hozir birlikda ekan, singular noun hisoblanadi. They bu yerda ishlatilishi xato, shu sababdan buni sizga incorrect sentence sifatida bergan, misol qilib, uning o'rniga it 
ishlatganimiz ma'qulroq bo'ladi. Xuddi shunday tez karis, agar ko'prikdagi ishlatilayotgan bo'lsa, masalan, tomatoes, it varianti to'g'ri kelmaydi, z varianti o'sha eng ma'qul javob bo'lib hisoblanadi. Xo'p, demak, o'sha narsalarga ishlatiladigan olmoshlar bilan kelishib oldik, tushunib oldik. Endi eng so'nglar uchun ishlatiladigan bir olmoshlarga nazar tutadigan bo'lsak, Mana bu yerda May Jameson became the first African American woman to travel into space when she went to, uh, into orbit aboard the space shuttle Endeavour on September 12, 1992. After one's medical education and the brief general practice, Jameson served in the Peace Corps for two years. Bu Jameson bu yerda hozir asosiy uh, subjektimiz yoki navnimiz, shunga mos bo'ladigan olmosh tanlanish kerak. Mana shu variantimizni o'zgartirib sizga so'ralgan, to'g'ri yoki noto'g'riligini topish kerak. Endi van bu yerda hozir qisman to'g'ri kelishi mumkin, chunki insonlar uchun ishlatiladi, lekin bu holatda bizda to'g'ri emas. Nima uchun? Van chunki odatda uchinchi shaxsdagi insonlar uchun ishlatiladigan olma hisoblanadi va aynan uchinchi shaxsda bo'lib, demak, o'sha ot berilgan bo'lishi kerak emas. Ya'ni uning oldini subjektning ismi bizga aniq bo'lishi kerak emas. Agar aniq bo'ladigan bo'lsa, biz yoki his yoki her qo'yishimiz kerak. Sizning variantingizda mana bu yerda woman ayol kishi shu sababdan her qo'yasiz. Birlikda zayr yoki zayr bular to'g'ri kelmaydi. Zayr umuman bu yerda hozir olmaymiz. Anchagina oson savol turi. Example ham biroz osonlik qilgan bo'lish mumkin sizga, qiyin emas hech qanaqa. One we see uh, you. Xo'p. One bilan you ning farqini aytamiz. Demak, ikkalasi ham insonlar uchun ishlatilishi mumkin, lekin uh, butun bir matnis davomida, masalan, bir paragraf davomida uh, olmoshlarni faqat bir xil ishlatish kerak. Iloji boricha, masalan, kimgadir um, murojaat qilinayotgan vaqtda you yoki one ishlatiladi odatda. Hozir buni misolda uh, yaxshiroq ko'rib olishimiz mumkin. If you want to protect your home, you bilan boshlandi. Sizga nisbatan bu murojaat hisoblanadi yoki bir maslahat yoki oyoqlantirish bo'lishi mumkin. Home from insect invasions, you should avoid leaving crumbs on the floor. You should also avoid leaving dirty dishes in the sink because ants and mice are attracted to leftovers. Finally, uh, done should Mana yerda da kerak emas. One should make sure that cracks in the floor and walls are sealed because uh, pets can often enter homes by wriggling through tiny spaces. Xullas, uni oldin kelayotgan mana bu barcha olmoshlarimiz you aynan sizga nisbatan aytilgan. Lekin bu yerda sizdan one variantini o'zgartirish so'ralyapti. One variantni o'zgartirish kerakmi yoki yo'qmi? Shu narsani bir o'ylab ko'rish kerak. Uh, one ham to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, bir inson degan ma'noda, bir inson mana shunaqa ishlarni qilish kerak degan ma'noda to'g'ri kelishi mumkin, lekin yuqorida aytilgandek, siz yoki unisini yoki bunisini paragraf davomida qo'llay olasiz. Agar paragraf davomida uh, allaqachon o'sha boshqa olmoshni uni o'rniga ishlatgan bo'lsangiz, uni aralashtirib yuborishingiz kerak emas. Ya'ni keyingi uh, matnizda yoki paragrafingizning keyingi qismida ham o'sha bir xil olmosh qolishi kerak. V Z to'g'ri kelmaydi, V ni o'zi to'g'ri kelmaydi, Y ni o'zi eng to'g'ri variant hisoblanadi, chunki uni oldin kelayotgan gaplardagi olmoshga mos keladi. Xo'p, emphatic pronouns. Bular qanaqa, demak, o'zlik, reflexive pronouns desagan bo'ladi. Sal qo'shimchasi yoki salvus qo'shimchasini o'sha şey, plural shaklda oladigan olmoshlar hisoblanadi. Masalan, himself, itself, themselves can correctly be used to emphasize other people or things, just make sure that they agree with the noun they are intended, intended to emphasize. Xullas, bular ham xuddi boshqa olmoshlar singari o'zini o'sha şey, subjektiga, otiga mos kelishi kerak. Endi olmoshlar bilan ozgina bo'lsa ham tanish bo'lgan inson refleksiya pronouns qanaqa nima ekanligini biladi. Xo'p, noun agreement. Noun agreement bu yerda uh, ikkita ot bir-biri bilan bog'lanishi. Masalan, singular subjects must be paired with singular nouns and plural subjects must be paired with plural nouns. Ya'ni o'sha biz ishlatayotgan birlikdagi ega emas, egamiz gapimizdagi. Birlikdagi otlar bilan juftlash kerak yoki ko'plikdagi esa ko'plikdagi otlar bilan juftlash kerak. Mana aytyapti sizga noto'g'ri va to'g'ri and the gaplardan misol keltirilgan capitalizing on the national bicycle craze of the early 1890s 
Orwell and Wilbur Wright decided to open a shop and become a bicycle seller. Hop. Ha. Farq faqat mana bu yerda a bicycle seller yoki bicycle sellers. Velosiped sotuvchisi va velosiped sotuvchilari. Nima uchun birinchi variantimizni noto'g'ri? To'g'ri, chunki bu yerda ikkita ega bor, Orwell bilan Wilbur. Ikkalasi bo'lgani uchun ular ikkalasi bitta velosiped sotuvchisi bo'la olmaydi. Hisobli bicycle sellers degan variantimiz to'g'ri keladi. Mana shu narsalarga ozgina e'tibor berish kerak, nozik joylarga, sezmay qolishingiz mumkin. Uh, writing and language section of the Excel Hatolar, careless errors. Yani, it will be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Asada kiltarul magian subject kian spaten yoki ushan noun kian spaten mos kian bosa yoki man anak bo magian brnishte subject la berlian brnishte noun la berlian lekin anak bo magian kaisa berge shatle shina anak bo magian halatda bes almosh ko yadiyan bosa bu narsa ozgina chun mochul kial kilish mumkin masalan Daniel Libes Libes kendan Frank Gehry are removed the most celebrated architects in the world. He is known for using unconventional building materials such as corrugated metal to create titled uh, tilted geometrical structures. Who has many words that you have to? subject word again. They make us missing the only ones. They can unclear. Yani ikta noun word again, ikta subject word again. Kinch gapam is the killer can he pronoun. Yani o diem almost us. I am kaise berge tiishli. Shunar sana word that you have to. They are noun the issues mumkun, we can variant is the one can also you. They are noun board, Punasi Gramadich Hatan Torki made, not or almost. He knows the Torki made, Bjordem he board. Gary is noun, Yani Kaisebra Aina, Tanaki Manashish Wiche. You make Daniel me, okay, Gary, okay, Frankman. Mentioner Sana Anaclaster Shun, Sis Ushe in Son, Uzan Esmana, Yoki, Joy Laraka de Epitet Kimbos, Join Uzan Alok the Nomana Kirtism Kimbos, Nikit to Joy Buladim Sain and Tasaka the Apparat Yamata, It Emas, I know she joined Nomal Shaskere, Stobu Shumachuli Golden Olish, not or ever man or Hosabu. So let's mention a Yepler, Bugan writing language Darsamas, Nispatan Sabulu, we can Mazman Lee, Chunar Lee, Kupchulichon for the Abuldi on Mitama. Bundan keyin ham darslarimiz tugatib boring. Registratsiya YouTube kanalidan hech qachon so'rashmang.